Hi guys, Assalamu Alaikum. Welcome back to Happy Chirp after a long break. But we're finally back with a new season and this time we're in Dubai. I do hope to record some podcasts from Pakistan as well, but right now this is where we're at. So for the first episode of this season, I have Neha J Iman, also known as Rebellious Brownie with me. She happens to be a fellow content creator and influencer. Neha stands up for colorism and she often talks about our society's obsession with fair skin and how that still persists in the media in our rishta culture and generally in our society that is something that i really wanted to talk to her about besides that we're also diving into how neha became rebellious brownie the story behind that story of her life and one of the most important things that we're talking about towards the end of the podcast is how neha is now stepping into her power and creating a life that she feels she deserves the steps she's taking for that and the path of discomfort that she's choosing for herself because it means growth i think that's a very interesting conversation to have so without any more delay here's neha how are you kaise ho mai theek hu hum na tum kaise ho mai bhi theek hu um thank you ke aap aayi finally uh, time nikala finally yeah i've been having uh, wanting to have neha for a while <laughs> लेकिन क्योंकि ये कराची में थी और मैं इस्लामाबाद में थी वो कभी होता नहीं था एक्चुअली द अदर डे मैं ये सोच रही थी कि जो लोग मुझे लाहौर कराची से या कहीं से भी नहीं मिलते थे नॉर्मली वो शायद मुझे दुबई में ज़्यादा मिल जाए बिकॉज ज़ाहिर है लोग ट्रिप्स दुबई के लगा लेते हैं स्पेशली कराची वाले बिकॉज दे कम फॉर वेकेशन अब इस्लामाबाद उस तरह नहीं आना होता लोग कराची से टिकट्स बड़े सस्ते हैं वैसे हाँ हाँ अब तो थोड़े फिर भी थोड़े एक्सपेंसिव हो गए सस्ते हैं हाँ तो नेहा नाउ यू डूइंग यू नो कॉन्टेंट क्रिएशन एंड दैट्स योर फुल टाइम जॉब राइट है ना and that's something that you're doing right now but obviously like um, that is probably not something that you could have imagined growing up kyunki ye cheez to exist hi nahi karti thi there were only very limited few options so what was it that you wanted to be as a child <laughs> so i really wanted to be an actor Ah. I wanted to model and be an actor and get into that field. Achha, achha. But obviously, our parents थोड़े पुराने ज़माने के हैं तो वो उनके लिए ये industry और वो चीज़ें didn't make any sense. और फिर जब मैंने पढ़ा media मैंने काम किया industry में और मैंने देखा कि कितनी मुश्किल life होती है actors की और लाइनें कितनी याद करनी पड़ती हैं cuts कितने देने पड़ते हैं तो फिर मैंने सोचा मेरे बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है मैं नहीं कर सकती uh, इतने लंबे शूटिंग आर्स ब्ला 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 आई कैन डू दैट और ना मुझे एक्टिंग करनी आती है ये बात मैंने बाद में रियलाइज की लेकिन फिर अल्लाह ने मेरे लिए रास्ते बनाए थ्रू कंटेंट क्रिएशन जो मैं अपने टाइम पे अपनी मर्जी से हर चीज़ कर रही हूँ एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग एंड बी नोन फॉर समथिंग गुड ओके ओके तो मुझे था कि एक्टिंग से शायद वो इन्फ्लुएंस आ जाए शायद ना आए लोगों को शायद लगे कि अच्छा ये डार्क लड़की है ये इंडस्ट्री में काम कर रही है शी इज़ डूइंग सो वेल लेकिन वो मैं नहीं कर सकती थी अल्लाह को भी ये पता थी बात कि मैं नहीं कर सकती हूँ hmm. तो उन्होंने मेरे लिए ये रास्ता बनाया बड़ी आसानी से और इतना ये स्मूथ प्रोसेस था मेरे लिए कि मैं अभी तक सोचती हूँ मैं कहती हूँ कैसे हो गया ये सब कुछ hmm. वो तो नहीं हो सका लेकिन रास्ता मेरे लिए ये बना हुआ था और मुझे ये बात फॉलो करना था तो ये बन गया या एंड साइड में बंदा सोचता है कि उस वक्त हमें नहीं पता था लेकिन एक्चुअली दिस इज बेटर फॉर मी सो यू सेट के यू स्टडीड मीडिया दैन सो uh and beach mein you mentioned that your parents unke liye they were not very comfortable mm. with the idea right so but you still pursued it um so they allowed you to study media like kya hua how did that happen did you ever tell them that you wanted to be an actress <laughs> kis tarah bataya to maine tha shuru se yahi tha unke dimag mein ki main to ye karungi main to wo karungi chote hote hue aapko nahi itna idea hota itne immature hote ho aap और उसके बाद जो है आ, मुझे समझ नहीं आया था मैंने पढ़ना क्या है मुझे बाहर जाना था लेकिन अच्छा। उसके लिए पैसे नहीं थे और इतने पैसे ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है ना तो आप सोचते हो कि शायद कभी ज़िंदगी में इतने पैसे बना लूँ कि मैं बाहर जा सकूँ ये कर सकूँ वो कर सकूँ तो मेरा माइंड सेट हमेशा से ये था कि मुझे अपने लिए कुछ करना है जो मैं चाहती हूँ वो करना है आ, लेकिन मीडिया का ये था कि मुझे बिल्कुल पढ़ने का शौक नहीं है और मुझे लगता था कि शायद मेरा इंटरेस्ट इस 
फील्ड में है तो शायद मैं मीडिया पढ़ के कुछ कर लूँ मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए क्योंकि आई थिंक सिक्सटीन सेवनटीन के एज में आपको नहीं पता होता कि आपने करना क्या है आगे इट्स टू सून टू डिसाइड वॉट यूर इन टू वॉट यू वॉन्ट टू स्टडी वॉट यू वॉन्ट टू डू इन द फ्यूचर तो मैंने सोचा चलो मीडिया कर लेते हैं फिर अप्लाई आई अप्लाई टू सी बी एम एन आई अप्लाई टू जैबिस्ट और मेरा जैबिस्ट में ना बहुत नहीं हो रहा था एडमिशन अच्छा मुश्किल हो रहा था कुछ सीन बना हुआ था और सी बी एम में हो गया था तो मैंने इतनी दुआएं मांगती थी मैं रो रो के मांगती थी अल्लाह ताला प्लीज़ मेरा जैबिस में एडमिशन हो जाए पता नहीं क्यों लेकिन हो जाए हो जाए हो जाए फिर एवेंचुअली मुझे आगे कॉल किया आपका एडमिशन हो गया आ जाए फिर मैंने बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया फिर मैं जैबिस्ट गई मैंने मीडिया पढ़ा मैंने बहुत ट्राई किया कि किसी मीडिया के फील्ड में मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए या तो सिनेमाटोग्राफी या आ, आ, कुछ भी डायरेक्शन की तरफ एडिटिंग की तरफ कुछ भी बट और मैंने काम भी किया फिर तीन चार साल इंडस्ट्री में एज अ स्टाइलिस्ट भी काम किया अच्छा। हाँ मैं असिस्ट करती थी फिर मैंने स्टाइलिंग खुद भी की लोगों की एंड दिस वॉज वाइल यू वर स्टडी वाइल आई वो स्टडिंग एंड वाइल आई हैड स्टार्टड माई कॉन्टेंट क्रिएशन जर्नी एज वेल ओके लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ और मेरे साथ कुछ इंसिडेंट्स भी हुए वहाँ पे कुछ डायरेक्टर्स के साथ जो मैंने कहा कि नो दिस इज़ नॉट ओके फॉर मी आई डू नॉट वांट टू आई डोंट वांट टू वर्क विद दिस पीपल एनी मोर ओके नॉट मी ओके 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 सो बेसिकली यू रियलाइज दिस इज नॉट आई एम नोइंग सो इस पूरी सिचुएशन में हाउ एग्जैक्टली डिड कॉन्टेंट क्रिएशन हैपन फॉर यू के यू डिसाइडेड दैट यू नो आई एम गा मेक माई प्रोफाइल पब्लिक और आई एम गा स्टार्ट पोस्टिंग वो कैसे हुआ एंड व्हेन वाज दिस दिस वाज बैक इन ट्वेंटी आई थिंक और तब मैं इंस्टाग्राम यूज कर रही थी बट स्नैपचैट ज्यादा यूज होता था बट इंस्टाग्राम वैसे स्क्रॉलिंग के लिए यूज yeah. हो रहा था तो तब कुछ ब्लॉगर्स थे जो मुझे ब्लॉगर्स मुझे पता भी नहीं था कि ब्लॉगिंग क्या होता है क्या mm-hmm. होता है क्या नहीं होता लेकिन कुछ कराची के लोग थे जो इवेंट्स पर जा रहे थे जो प्रोडक्ट रिव्यूज डाल रहे थे तो मैं सोचती थी कि क्या सीन है तो एक दिन मैंने यूनिवर्सिटी में बैठे बैठे एक मोचारी ब्रांड था वहाँ से मैंने बैग ऑर्डर किया मैंने सोचा कि मैं उसका रिव्यू डालूंगी इंस्टाग्राम पे देखते हैं क्या होता है तो मैंने फिर इंस्टाग्राम पे उसका रिव्यू डाला वो मेरी पहली रिव्यू पोस्ट थी कि मैंने खरीदा और मैं रिव्यू डाल रही हूँ वो टेक्स्ट लिख रही हूँ नीचे तो मैंने वो डाला उसके बाद मैं रैंडम पोस्ट वगैरह शेयर कर करती रही अपने कपड़ों के बारे में यूनिवर्सिटी लाइव ब्ला 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 उसके बाद मुझे लोगों ने बोलना शुरू किया कि आप में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है आप ना तो गोरी हैं ना आप वो टिपिकल स्टैंडर्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट करती हैं तो आप इतनी कंफर्टेबल कैसे हैं अपनी अपनी स्किन के अंदर तो मैंने सोचा क्या मतलब इजी है मतलब ये सोच मेरी भी यही सोच थी लेकिन मैं तो वही थी कि आई एम हु आई एम एक्सेप्ट करो नहीं करो वो आपका मसला है मेरा मसला नहीं है तो फिर वहाँ से मुझ में बहुत सारा कॉन्फिडेंस आया कि अगर मैं कर सकती हूँ नॉर्मल लोगों की तरह रह सकती हूँ तो आप में ऐसा क्या हो रहा है कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है बात बहुत ज़्यादा आ जाती है रिप्रेजेंटेशन पे नहीं है तो फिर आपको लगता है हमारा हमारा कोई है ही नहीं हम कुछ नहीं कर सकते yeah, 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 yeah. तो फिर मुझे वहाँ से शुरू हुआ कि आई शुड टेक दिस थिंग एंड टर्न इट इनटू समथिंग दैट पीपल कैन लुक अप टू एंड फील गुड वॉचिंग जो मैं चाहती थी देखना ऑनलाइन वो मुझे नहीं मिल रहा था तो मैंने फिर सोचा कि अच्छा ठीक है आई शुड डू वॉट आई वॉन्ट टू सी अदर पीपल डू लाइक इफ देर इज अड एन आई सी ये क्यों चीज़ नहीं है तो मुझे करनी चाहिए तो वो उस तरह से हुआ और फिर रेबेलियस अच्छा आई कम टू माई नेम दैन रेबेलियस इस तरह से था कि मैं बदतमीज़ नहीं बोलूँगी मैं अपने आप को लेकिन मुझे आग यूनिवर्सिटी जाके बहुत कीड़ा हुआ टू क्वेश्चन थिंग्स फिर बहुत सारे हरासमेंट केसेज हुए मेरे साथ बहुत टीचर्स ने बदतमीजियाँ की उस पर मैंने आई टू का स्टैंड आई रोड थिंग्स अबाउट दैम उसके बाद मुझ पे डीसी बैठ गई कमेटी बैठी उन्होंने बहुत मुझे वो किया कि टेक डाउन द स्टेटस वो स्टेटस वायरल हो गया था कि मुझे फेल कर दिया था मेरे एक टीचर ने बिकॉज आई वाज नॉट हैंगिंग आउट विद हिम आई वाज नॉट टॉकिंग टॉकिंग टू हिम एंड गोइंग टू प्लेसेस दैट ही वुड इनवाइट मी टू क्लास में ऐसे करके साथ बिठा बिठा के बातें करते थे मुझसे नहीं होता था मैं पढ़ने आई हूँ मैं कोर्स पास कर लिया ना बस मुझे पास करो मुझे निकलने दो इस यूनिवर्सिटी से <laughs> उसके बाद जो है स्कैंडल फिर एनी वे फिर मुझे उन्होंने थ्रेड किया कि हमने कहा देंगे थर्ड ईयर में मैं थर्ड ईयर था मैं बी एफोर्ड नहीं कर सकती थी कि मुझे एक्सपेल कर दें तो मैं बहुत हाँ। रोई बहुत रोई बाहर बैठ के कैंटीन के पास मुझे याद है मैं इतना रोती रही इतना रोती रही और एक टीचर भी थे वो भी गुजरे थे वहाँ से वो होते ना जब सब गैंग अप कर लेते हैं आपके अ
तो बस वही था एंड आई हैड टू कंटिन्यू स्टडिंग इन दैट यूनिवर्सिटी एज वेल दैन तो मेरे साथ बहुत सारे इस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए थे उस यूनिवर्सिटी में रह के तो वो मेरे बिल्कुल आसान नहीं था पाँच साल मैंने जिस तरह से गुजारे हैं वहाँ पे वो मुझे पता सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं यूनिवर्सिटी के मेरा नहीं ठीक था वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मुझसे कोई पूछता है कि कैसा था मैं बता देती हूँ कि मेरा अच्छा नहीं था आप खुद डिसाइड कर लें कि आपको क्या कहाँ जाना है क्या करना है अच्छे टीचर्स भी बहुत सारे थे लेकिन ये इस तरह का गन भी था और जब नेक्स्ट सेमेस्टर मैंने उसी टीचर को देखा वहाँ पर हमारे कोर्ट यार्ड में तो मैंने मैं दिल चाह रहा था मैं जाके उनको रख के इतना इतनी जोर का थप्पड़ लगाऊं कि और मैं पूछूं कि आपने इनको क्यों रखा हुआ है अभी तक आपके सामने सब हुआ है हाँ। और मज़े की बात ये है कि जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने मुझे पास कर दिया उन्होंने मुझे नहीं फेल किया क्यों क्यों नहीं फेल किया गलत कौन था फिर इस चीज़ में मैं गलत थी कि वो गलत थे खैर उसके बाद जो है मैं मेरे बहुत सारे में मसले शुरू हो गए थे वहाँ पे और मैं चुप नहीं रहती थी मैं बोलती थी उसके अगेंस्ट और मुझे उसके फिर फेस भी करने पड़ता था आई हैड टू फेस द म्यूज़िक लेकिन वो मैंने गुजार दिए वो पाँच साल वहाँ पे चार साल की डिग्री थी पाँच साल इसलिए लिए हुए क्योंकि मैं काम भी करी थी फुल टाइम मैं पढ़ भी रही थी फुल टाइम तो आई गुड मेक इट टू माई क्लासेज ऑन टाइम वो फिर कभी मैं फेल हो जाती थी उसमें अटेंडेंस की वजह से वरना तो मुझे था कि मैं किसी ना किसी तरह निकाल लूँ गुजार लूँ ये टाइम I remember you once messaged me as well. I think about this thing in university. Me, yeah, ho raha. Huh? Huh? No, I don't think you messaged me for this. Yeah. But my, we bad hui thi, and yeah. usme ye this conversation came up. So I had some idea that mm. there was some um, harassment situation mm. that happened with you in your university. Mm. Uh, some way oh, wow. you brought it up with me. Ha. <laughs> huh. तो ये था और मुझे बस था कि वाई कॉन्ट टू स्पीक अबाउट इट वाई कॉन्ट टू क्योंकि उसके बाद इतने लोगों ने मेरे साथ शेयर किए अपने इंसिडेंट्स कि हमारे साथ भी यूनिवर्सिटी में ये होता है हमें फेल कर दिया जाता है क्योंकि हम इस टीचर की ये बात नहीं मानते वो बात नहीं मानते तो रिवेलियस आई थिंक उस वे में कि एक तो मैं अपना एज बींग अ ब्राउन गर्ल वाई कॉन्ट आई टॉक अबाउट सर्टन थिंग्स वाई कॉन्ट आई take a stand for myself and for people around me hmm. why can't i do that why can't you do that ye tha phir brownie yahan se aaya ki meri ek indian follower thi usne comments mein likha tha ki oh we're both brownies to phir wahan se mujhe aaya ki oh brownie you're rebellious brownie like a brown hmm. girl ho sakta hai yeah. to mera naam wahan se aaya hmm uske baad mujhe yahi tha ki i will take a stand i will talk about it aur mera blog pe bhi shuru mein yahi hota tha ki main har cheez ke bare mein baat karti thi agar mujhe kuch samajh nahi aa raha agar mujhe kuch acha nahi lag raha agar kisi ke sath कुछ बुरा हो रहा है तो मैं उसके बारे में फिर बात करती थी तो रेबेलियस होने का सिर्फ बदतमीज मतलब नहीं है रेबेलियस आप अच्छे वे भी हो सकते हैं जो इट सर्व्स अ पर्पस जहां पे इट सर्व्स इट्स ऑलवेज द इट्स एक्चुअली ऑलवेज द रेबल्स दैट ब्रिंग अ रेवोल्यूशन यस या दे आर द वंस या सो इट इज अ पॉजिटिव टर्म यस या या यू नो आई फर्स्ट डिस्कवर्ड यू अम like uh from that campaign that you did i fit me fit me fit fit, me. fit, 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 fit. it was so cute i loved it so much <laughs> wo wo i and i saw it and i was like wow like who are all these people in this like i don't know so many people in this and it was so nice and that's when i found you and then i was found you was fozia bhi thi fozia ki wajah se i actually <laughs> saw it because she posted it <laughs> and i was like oh इसमें तो सारे लोग हैं आई डोंट नो एंड देन आई डिस्कवर्ड यू इट वाज रियली नाइस फिर मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया वो मेरी फर्स्ट कैंपेन थी बीइंग अ ब्राउन गर्ल बीइंग अ डार्क स्किन गर्ल हां यू फिट राइट इनटू दैट कैंपेन या वेरी नाइस अम या इट वाज बेसिकली अलाइंड विद व्हाट यू डू ऑनलाइन सो व्हिच एक्चुअली ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन के अम सो अ द होल ब्राउन स्किन थिंग एंड कम्प्लेक्शन थिंक आई थिंक हम सभी बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि वट दैट्स लाइक कैन यू शेयर सम सम ऑफ योर पर्सनल थाट्स एंड ओपिनियंस ऑन आवर कल्चर एंड आवर ऑब्सेशन विद यू नो गोरान हाँ गोरान क्या जब भी मुझसे कोई ये बात पूछता है ना योर थाट्स एंड ओपिनियंस मेरे दिमाग में वो सारे इंसिडेंट्स आते हैं जो आंटी और मेरे साथ करती थी जो फैमिली इवेंट्स पे मेरे साथ होता था एक पॉइंट पे तो मैं शादियों पे मुझे जाना इतना बुरा लगना शुरू हो गया था क्योंकि कोई कपड़े मुझे समझ नहीं आती थी अपने ऊपर तैयार होकर मैं अपने आप को प्यार ही नहीं लगती थी क्योंकि मैं देखती थी आंटियाँ उन्हीं से मिल रही हैं जो घोरी घोरी लड़की हैं प्यारी प्यारी लड़की हैं उनको बड़ा 
प्यार से बिठा रही हैं साथ और मैं पीछे लाइन में खड़ी होती थी सलाम तक मुझे नहीं करता था कोई और जैसे मेरी बहन है बड़ी वो उसका थोड़ा बेहतर कॉम्प्लेक्शन है तो मेरे साथ कोई आंटियाँ वांटियाँ कोई भी कहीं हम जाते थे डिनर्स पे तो उसी को ज़्यादा लिफ्ट मिलती थी और मुझे मैं थोड़ा बैक पे होती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा फील होता था कि और उस टाइम क्योंकि उस टाइम पे मैं इतनी ग्रूम्ड भी नहीं थी मुझे कुछ पता भी नहीं था ज़्यादा लेकिन मैं बड़ा कोशिश करती थी कि मैं तैयार होके प्यारी प्यारी लग के बाकियों की तरह जाऊँ उनकी तरह कपड़े पहनूँ लेकिन वो शायद और वो जो उनका बिहेवियर था टूवर्ड्स मी दैट दैट टुक अवे माई सेल्फ इस्टीम दैट रियली टुक अवे माई सेल्फ इस्टीम एंड देन ऑल दोज एड्स रिगार्डिंग फेयर लवली मैं यूज़ करती थी फेयर लवली बचपन में Mm-hmm. मेरे बाथरूम में पड़ी होती थी फेयर एंड लवली मुझे होता था कि शायद मैं ये लगाऊँ कि शायद मैं गोरी हो जाऊँ शायद फिर मुझे लोग एक्सेप्ट करेंगे शायद मुझे तब लिफ्ट मिलेगी ज़्यादा शायद तब मैं कुछ बन सकूँगी कुछ अपने मेरे ख्वाब पूरे कर हो सकेंगे अगर मैं गोरी होंगी तो या एंड बिकॉज एड्स वो लाइक दैट मे कि वो किसी जॉब इंटरव्यू पर जाती है पता हाँ. नहीं लेकिन वो क्योंकि डार्क होती है तो उसको जॉब नहीं मिलती हाउ इज दिस इवन है अब मैं सोचती हूँ एंड आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग दोज एड्स राइट एंड आई वाज वाचिंग देम एंड लाइक एज अ चाइल्ड आई रिमेंबर माय थॉट्स एज वेल लाइक वाओ यू नो एंड नाउ आई लुक बैक एंड आई एम जस्ट लाइक कि हाउ वाज दैट लाइक उस जमाने के एडल्ट्स में कोई अकल नहीं थी नहीं थी ऑनेस्टली इफ दे वर ओके विद दिस कि और फिर जब वो फेयर एंड लवली यूज़ करती है और फिर वापस आती है और इंटरव्यू देती हाँ. है तो उसको जॉब मिल जाती है क्योंकि उसका रंग हो रहा है हाँ. आप चाहे दुनिया की जो मर्जी कर लो लेकिन अगर आपका रंग हो रहा हाँ. नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते आप और ये बचपन से लेके अब तक ये हमारे दिमाग में फिर यही बातें बैठ जाती है ना कि हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हम उस सर्टन ब्यूटी स्टैंडर्ड के बॉक्स में फिट ही नहीं करते तो हमारी कोई लाइफ ही नहीं है और ड्रामों में मूवीज में आपको रोल्स भी वही देखने को मिलते हैं जो बैकग्राउंड होता है कभी मेन कैरेक्टर्स में आपको ब्राउन स्किन लड़कियां नहीं नजर आएंगी डार्क लड़कियां नहीं नजर आएंगी क्यों क्यों नहीं नजर आएंगी ये ये बहुत बाद में हुआ जब कुछ एक्ट्रेस आई जो कि थोड़ी डार्क कलर की थी बट बहुत बाद में या और कुछ नहीं सनम सईद आई लव हर सो मच अबाउट अभी भी मेजोरिटी में एक्चुअली आई रिमेंबर देर वॉज दिस स्मॉल एरा जो आया था जिसमें उन्होंने थोड़ी सी ये किया बट नाउ आई फील लाइक इट्स बैक टू दिस इट्स बैक देख देर वॉज अ टाइम एन यू नो पाकिस्तानी ड्रामाज दे वर रियली गुड एंड डिफरेंट एंड देर डूइंग ऑल दिस नाउ इट्स बैक टू द सेम यू हैव टू हैव दैट क्विंट एसेंशियल फेस वही रोजी चीक्स पिंक लिप्स गोरा चेहरा लंबे बाल सर्टन बॉडी टाइप वही चीज़ आप दिखा रहे हैं और आई थिंक ये भी इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो मासेज है उनको भी वही देखना है उसी को मिलता है सारा रेटिंग्स वगैरह भी उन ड्रामे को मिलती हैं जो जिसमें ये सब कुछ हो रहा होता है प्यारी प्यारी गोरी गोरी लड़कियाँ Yeah. क्योंकि वही बात आ जाती है जब आप शुरू से लेकर बचपन से आपने देखा ही वही है टीवी पे और हर जगह बिलबोर्ड्स पे मूवीज में वो ही देखा है तो आप क्यों एक्सेप्ट करेंगे कोई और चीज एंड एंड दैट्स व्हाट यू थिंक दैट यू आर वर्दी ऑफ सो लाइक यू सेड दोज रोल्स विल द रोल्स ऑफ पीपल लाइक दैट ऑलवेज बी बैकग्राउंड रोल्स और लाइक द साइड केक और उस तरह एंड या इन फैक्ट समाइम्स इट वुड बी लाइक ए ओ नेगेटिव रोल राइट सो दैट्स हाउ यू स्टार्ट व्यूइंग योर ओन सेल्फ एंड यू एंड लाइक कभी आपके अंदर कहते हैं ना मेन कैरेक्टर मैं यही सोच रही थी मेन कैरेक्टर एनर्जी आप सोचते हैं ही नहीं हमारे अंदर आई डोंट डिजर्व द मेन कैरेक्टर एनर्जी आई डोंट डिजर्व द स्पॉट लाइट एंड इन फैक्ट यू नो जब इस तरह का कुछ होता है तो यू यू नो यू make yourself a background person mm. so you want to hide in the shadows mm. because you don't obviously you don't like yourself mm. ha so true yeah so i understand hamari culture mein tha growing up mm. you felt that it happened to you and i'm sure so many people can relate mm. um aur phir ek aur baat wo bhi aa jati hai na ki chansi bahu laenge gori bahu honi chahiye ये इतना ज़्यादा मसला है आज भी और मुझे जिस तरह के मैसेजेस आते हैं ना लोगों के कि रिश्ते नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम डार्क हैं आए लोगों ने देख के रिजेक्ट कर दिया कि ये तो पिक्चर्स में एडिटेड पिक्चर्स थी गोरी थी मेरे साथ भी बड़ा ऐसा वैसे हुआ है कि उसने अच्छा। आंटी ने मैसेज भेजा कि इज़ योर डॉटर वाइट बिकॉज ब्ला 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 इज माई नेफ्यू पता नहीं कौन था कि वॉन्ट्स अ फेयर स्किन गर्ल्स इशी स्मार्ट इशी ब्ला इशी ब्ला मैंने कहा 
मैं इस प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरना चाहती जब होना होगा हो जाएगा मैं ये ट्रामा अपने आप को नहीं दे सकती और जो लोग जिन जिन लोगों के पेरेंट्स इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं हैं वो कैसे गुजरते होंगे इस चीज़ से उन वो नहीं कर इट्स नॉट ईजी टू गो थ्रू अगर आप इस चीज़ के से नहीं गो थ्रू किए तो आप नहीं इमेजिन कर सकते दूसरा इंसान किस तरह से उसको ट्रामा में डाल देता है एंड यू कॉन्ट गेट आउट ऑफ दिस ट्रामा Mm-hmm. और आपको लगता है कि यही रीज़न है कि आपकी शादी नहीं हो रही है यही रीज़न है कि आपको कोई जॉब नहीं मिल रही यही रीज़न है कि कोई आपको लिफ्ट नहीं करा रहा यही रीज़न है कि आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है या एंड दैट समथिंग दैट लाइक इट्स नॉट इट्स नॉट समथिंग दैट यू नो यू कैन इवन चेंज एंड यू शुड इवन वॉन्ट टू चेंज राइट इट्स समथिंग दैट शुड बी इट्स अ सोसाइटीज प्रॉब्लम इट शुडेंट बी योर प्रॉब्लम Yeah. और आप जब भी ट्रैवल करते हैं आपको इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं आपके स्किन टोन पे कि टैन स्किन इज सो हॉट यू आर सो ब्यूटीफुल आई विश आई हैड स्किन लाइक योर्स या एंड इन योर ओन कंट्री बिकॉज द गोरा कॉम्प्लेक्स इज सो रियल इट्स सो इन ट्रेंड हाँ इट्स ट्रू इतना आईरोनिक है ना जैसे पता नहीं ये आई कॉन्ट समझ नहीं आता कि बंदा कहाँ जाके सर मारे अपना हाँ इट्स एक्चुअली इट्स क्वाइट बैड एंड लाइक वो ये है कि अब we are like we have to make this learning and understanding yeah. that we are not going to let the younger generation hmm. experience the hmm. same yeah. um and acceptability for all skin tones heights hmm. body, body types, types. yeah uh, hair yeah. types is baat se mujhe yaad aaya abhi recently मैंने बाल कटा लिए इट इज मैंने अभी बाल कटा लिए और मेरा एक मतलब दुबई में एक काम था ब्रांड पाकिस्तानी था उन्होंने बोला इसने बाल कटा लिए तो हम अब तो काम नहीं कर सकते इसके साथ लंबे बाल चाहिए थे तो दिस इज ऑल्सो अ थिंग विच इज सो डम दैट इज रियली डम या बिकॉज इवन इफ यूर लाइक अयर केयर ब्रांड हेयर केयर नहीं क्लोदिंग ब्रांड क्लोदिंग So then it makes then no it's sense. a bit too dumb. I would never yeah. want to work with that such people. Yeah, yeah. Because these are the mental conditions. These are the mental conditions, huh? Or, Do not come to me, okay? <laughs> Or body type is also a thing, na? Huh. Um, I remember like Amtul came on the podcast, so she talked about you know how like she was at this shoot for a brand and then they were just continuously making comments around her body, ki, mm. you know how. it's not looking right mm. or the clothes are not looking right or wo and it was just like yaar aap and the the funniest and the worst part is ki bhai ye aapka mulk hai hamare mulk mein logon ka rang bhi aisa mm. hota hai zyada tar logon ka rang aur zyada tar logon ki body types bhi aisi hain we are not very tall women or you know like we have thick we curvy have, women we, we have thick hair on our body we have strawberry legs we have <laughs> and different you know we don't have a single tone yes kya bolte hai usko so two uh, two tone two tone two tone hai ha hamari skin issues are different Haan. yeah like we are different right so hamare under arms bhi gore nahi ho sakte hain <laughs> Exactly right. इस तरह की problems होती हैं brands को और standards जो हम standards जो adopt कर रहे हैं वो हम कहीं और के ही कर रहे हैं which are not us right. So accept the bodies hmm. that we have and the faces we have and the you know everything already. वही वही बात आ जाती है ना फिर representation पे जब वो चीज़ आप देखेंगे ही नहीं तो आपको फिर उस यूज टू यू कैन गेट यूज because you are retaining that standard you need to break that standard. Yeah, which is not broken, hmm. basically. Yeah, yeah, which is why your presence online is very important. You know, yeah, it is important, but I feel like it's not a one-man show. Hmm. A lot of different yeah. people need to come together, talk about it, raise these questions, talk about it, and not just you know sit back and do nothing. Yeah, and be like, "ये तो कोई issue ही नहीं है दुनिया में से बड़े issues हैं उस पर बात करें क्योंकि मुझे लोग बोलते हैं कि ये तो कोई issue ही नहीं है आप क्या रोती रहती हैं हर वक्त मैंने बोला आपके पास आप आपके साथ अगर ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनवेलीडेट कर रहे हैं बाकी लोगों के एक्सपीरियंसिस कम्पेयर कर सकते एवरीबडी हैज़ डिफरेंट प्रॉब्लम एंड देयर प्रॉब्लम आर रियल दैट्स वॉट्स रियल टू दैम लाइक आई एम श्योर लाइक एंड दिस हैपन्स इन लाइक You know, बहुत सारे different context hmm. में भी as well के you know your problems are not real. हाँ right. मैं मुझे होता है कि चाहे आपका problem जितना भी छोटा हो जितना इतना भी बड़ा हो आप compare नहीं कर सकते उसको किसी और के साथ वो आपका भी problem है वो उनका भी problem है और दोनों same problems हैं 
अगर उनका प्रॉब्लम बड़ा है तो ये मतलब नहीं है कि आपका प्रॉब्लम है ही नहीं या एग्जैक्टली एंड ऑल्सो लाइक अगर किसी का प्रॉब्लम है एंड यू कॉन्ट रिलेट टू इट दैट्स नॉट देयर प्रॉब्लम दैट डजेंट मीन कि वो चुप करके बैठ जाए राइट सेंटालिटी की बात है ना एजुकेट योर सेल्फ अगर आप किसी चीज़ के जानते भी हैं उस चीज़ के बारे में इट्स ओके टू अनलर्न एंड देन लर्न अगेन ये नहीं है कि लर्निंग है एक तो आप उसी पे जिंदा मरेंगे भी उसी पे मरेंगे नो इवॉल्व हो रही है दुनिया थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है चीज़ें आपको नॉलेज और आ रही है लर्न अनलर्न अनलर्न लर्न इट्स ओके ट्रू सो वेन डेट दिस थिंग चेंज फॉर यू नो अभी हमने आपकी बचपन की बात की थी एंड यू सेट द लास्ट थिंग यू सेट अबाउट दैट वॉज के फेयर एंड लवली भी आप लगा दी थी दैन वी टॉक अबाउट द एड एंड द होल आइडिया सो वेन डिट दैट सॉर्ट ऑफ एम्ब्रेसनेस द एम्पावरमेंट यू नो वेन डिड इट कम एंड एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क दैट वेन इट कम्स डज इट स्टे और इज इज समथिंग दैट इज अप एंड डाउन एंड दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन स्टार्ट इस तरह से हुआ था I got my confidence from people who were following me because they were okay. so appreciative of what I was doing and how I was living. तो मुझे वहाँ से वो acceptance मिली जो मैं देखना चाह रही थी जो मुझे मुझे चाहिए था कि मुझे मिले कहीं से कहीं से तो मिले तो वो जो थे वो सारे मेरे जो मुझे फॉलो कर रहे थे वो इतना अप्रिशिएट करते थे कॉमेंट्स करते थे लाइक करते थे चीज़ों को जो मैं कह रही थी एंड आई वॉज जस्ट बींग माई सेल्फ आई वॉज नॉट डूइंग एनी थिंग आउट ऑफ द ऑर्डनरी आई वॉज जस्ट बींग माई सेल्फ एंड यू वर अप्रिशिएटेड फॉर दैट यस तो फिर मुझे वहाँ से रियलाइज़ हुआ कि देर इज नथिंग रियली रॉन्ग विद मी इट्स द सोसाइटी it's the upbringing it's uh it's the conditioning it's the conditioning mm. Mm. yeah to wo scene tha phir main aista 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 i started embracing myself my skin color um i was a whole new person yeah. i don't know how this happened but i was a whole new person yeah and i learned to live with my my complexion mm. it gave people the confidence to live with theirs Yeah. It gave people the confidence to wear certain colors that they would never wear before. It gave them the confidence to be themselves mm. and just enjoy being themselves and not think too much about it. Yeah, yeah. तो वो ही चीज़ है जो वो अपने इंसिडेंट शेयर करते थे जब वो थैंक यू के नोट्स आते थे लंबे लंबे पैराग्राफ्स आते थे तो वो उससे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता था और मैं कहती हूँ एक लाइन का भी आप कुछ काइंड चीज़ बोल रहे हो ना किसी को तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस आपको नहीं लगता कि वो डिफरेंस कोई हो रहा है बट दूसरे इंसान की जिंदगी में वो बहुत बड़ी बात है या बिकॉज इट कैन लाइक यू नो यू डोंट नो वट देर थिंकिंग वट देर गोइंग थ्रू एंड वट योर वर्ड्स द इम्पैक्ट योर वर्ड्स कैन हैव एंड दर वे एज वेल यू नो अदर वे राउंड एज वेल लोगों को आई थिंक वर्ड्स लाइक पीपल टेक वर्ड्स वेरी लाइटली आई फील सो दे जस्ट से a lot of mean things uh, as well not realizing ke you know how much it can affect someone mm. you know like literally agar kisi ne bahut mehnat ki hai to get somewhere be somewhere mm. and something you say can completely destroy them mm. on the inside um and the other way around yeah yeah so aur jab baat wo aati hai ki is it always like this am i always confident yeah. in my own skin the answer to that is the honest answer is no um क्योंकि वही बात है ना एक जनरेशनल ट्रामा है वो ओवरनाइट नहीं जा सकता है जब बचपन से लेके अब तक 25-26 साल हमने एक ही चीज़ सुनी है देखी है वो आप ऐसे तो नहीं ख़त्म कर सकते हैं चाहे मैं जितना भी पॉजिटिव रह लूँ ऑनलाइन या वो मैं करूँगी ज़रूर करूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई और आई डोंट वॉन्ट एनी बडी एल्स टू गो थ्रू दिस बिकॉज ऑफ दिस स्किन कलर स्किन कलर की वजह से आप नहीं ये सब कुछ कर सकते हैं दे इज़ ओनली वन लाइफ एक ही ज़िंदगी मिली आपको वो छोटी सी आपको नहीं पता कि कब ख़त्म हो जानी है वो वो एक इस छोटे से छोटा सा इशू बड़ा सा इशू हाँ uh. आप उसको लेके नहीं बैठ सकते हैं या yeah. लेकिन मुझे होता है कभी कभी कि ओ ये कितना प्यार है शायद सिर्फ गोरे लोग ही प्यारे होते हैं ओ लेकिन ये तो इतनी डार्क है इतनी हॉट इतनी प्यारी है तो दोनों हो सकते हैं ये मेरे दिमाग का ही मसला है ये वही बात है सोच का मसला है सोच का मसला अगर मैं गोरी होती फिर मैं कहती हूँ नहीं मुझे अपना कॉम्पिटिशन बहुत पसंद है 
मैं गोरी होती तो मुझे इतना इतना मैं कॉन्फिडेंट ना होती अपनी स्किन में जितना मैं कभी कभी वो ये ना कि कभी ये कभी वो या इट्स ऑलवेज अप एंड डाउन डाउन एंड एंड यू एंड यू सेट इट वेरी राइट के इट्स सच अ बेग जनरेशनल ट्रामा इट्स सो डीप रूटेड दैट इट्स नॉट वेरी इजिली जस्ट cotton over huh. right and i think it's a it's a forever thing where you have to keep fighting it and keep fighting it mm. and also i feel like um, you know when you're in your 20s um generally you you tend to be very attached to your image mm. as well whatever that is mm. um so 20s mein or teenage teenage and mm. then 20s mein like ye aapko cheez bahut zyada fight karni padti mm. hai consistently of what people think mm. and you know jo general society ke woh hai and then i think usually when you get older and you get wiser and mm. in your 30s to phir aapko ye cheez thodi bilkul hi aapke liye thoda natural ho jata hai then then you don't have to fight as much yeah. as you have to so i th- i think that's just a general part of the process mm. it's normal um but the one thing that you brought up a very interesting thing ke um jo i think bahut hi the, which amplifies this a lot is the shaadi wali thing mm. the rishta wali mm. thing um it's like you know if you've been you've embraced it and you're very confident and you're living your life and you're very happy in your life and then one day this rishta comes mm-hmm. and then this is what you get rejected for you know uh, again it can it can again you. hurt your <laughs> yeah it can be cute yes. it can hurt that inner child yeah. jo ke you know jiske liye bahut hi bada zakham tha bachpan mm-hmm. se feeling left out in so many wo and aap phir se trigger ho sakte ho wo ye na ki ek choti si baat aapko nahi pata ki kya kya yeah, it brings same. back so many memories so many and then you're triggered again and you mm-hmm. and I, th- i think the goal is to be at a point where you don't get triggered to close that box and put it far far away yeah so and then, never open it yeah even no matter what happens yeah. you don't feel triggered yeah. by by a comment or by an auntie or by i feel auntie. like i'm at this point that's right really now good. yeah that's really good yeah 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 but it's not easy to get no, there it's not we baat hai age ke sath sath time ke sath sath अच्छे लोगों में उठने बैठने के साथ साथ आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है दैट्स ट्रू आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको फील कराते हैं कि यू नॉट वर्थ इट यू नॉट इनफ वही बात है यू जस्ट गेट वन लाइफ अ वेरी शॉर्ट वन चूज हु यू स्पेंड योर टाइम विद वेरी वाइजली क्योंकि मैंने भी टाइम बहुत गुजारा है लोगों के साथ जो अब मेरी ज़िंदगी में नहीं है वो वही बात होती है ना कि ग्रोथ मैंटेलिटी सेल्फ एक्सेप्टेंस वो कॉन्फिडेंस वो लोगों पर बहुत डिपेंड करता है जिसके जिनके आस पास आप घूम फिर रहे हैं जिनके साथ आप हैंग आउट कर रहे हैं बातें क्या हो रही हैं जब आप हैंग आउट कर रहे हैं सिर्फ फजूल की गोसिप या जेलसी में बातें नहीं हो रही हैं ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि बात क्या हो रही है तो मुझे यही लगता है कि चूज योर फ्रेंड्स वेरी वाइजली अगर कोई आपको लग रहा है कि हर्ट कर रहा है आपको किसी भी तरह से आपकी सेल्फ स्टीम हर्ट हो रही है mm. तो उनके साथ हैंग आउट करना बंद कर दें इट्स नॉट वर्थ इट इट्स नॉट वर्थ इट या या एंड आई आई जन जनरली फील लाइक यू नो यू शुड पिक अप ऑन योर फीलिंग्स अराउंड पीपल एज वेल इफ इट्स मेकिंग यू अनकम्फर्टेबल लॉट ऑफ टाइम्स लाइक um you know like uh, people are also dealing with their own things hmm. and because of that they're projecting it on you yes. as well so it's, it's not like intentionally a lot of people are bad or hmm. they're bad company nee, or they're nee. just bad <laughs> you know yeah. it's just that they might not be good for you hmm. at this point in your life you know to yeah so it's okay to distance yeah. yourself you, if you're not vibing it's okay it's okay <laughs> <laughs> so yeah. aapki vibe nahi hoti hai Hmm. जो है वाई उसके साथ हैंग आउट करो जो नहीं है उसको बोलो बाय बाय टाटा बाय बाय टाटा हाँ जो कि जो के भी वो भी बड़ा मुश्किल काम है लेकिन कर लेना चाहिए कर इतना करना चाहिए, चाहिए। कर, कर, अपने लिए कभी कभी आपको सेल्फिश होना पड़ता है कभी कभी आपको अपने बारे में ज्यादा सोचना पड़ता है दूसरों दूसरों के बारे में आप इतना मत सोचे बेशक द थिंग इज दैट इफ इफ समथिंग एनी थिंग if it's not if it's hurting you hmm. then it's not worth hmm. being around that's not selfish that is merely self love wohi baat right? hai na ki self love ko confuse karte hain for being selfish selfish yeah no you can like you know if you love yourself hmm. you would not allow yourself to be disrespected or hurt exactly right and and that's a, that's a very that's a very 
normal thing to should be a very mm. normal thing to do <laughs> that listen like this hurts me or mm. you're disrespecting me and i think i love and respect myself yeah. enough to let you go mm. <laughs> and the other person should also be open minded and open to the idea that my friend can leave at any point so i should not take it personally or attack him for him or her for doing what she's done or he's done mm. um theek hai let just let them go just let them be yeah. we gr- grudge रखने से क्या ही फायदा होगा हाँ क्या ही फायदा होगा ट्रू भाई जबरदस्ती की दोस्तियाँ कौन है भाई टाइम ही नहीं है टाइम ही नहीं है सही बात ना दिमागी हालात हैं ना टाइम है आप अपने बारे में सोचें अपने काम के बारे में सोचें अपनी फैमिली के बारे में सोचें एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड जस्ट मूव फॉरवर्ड सो अनादर क्वेश्चन दर आई हैव इन माइंड इज दैट I know this that um growing up you had um strict parents mm. and strict environment or har cheez ki ijazat mm. or you know jo yeah, hota yeah, yeah. hai uh. um nothing out of the ordinary but like i feel like you know with your work and everything mm. that you do like um you've traveled so much right you're not <laughs> that's just one thing theek uh. hai then you've put yourself out there on social media and people would assume or think that it was easy for mm-hmm. you because maybe uske ghar ka background hai ya aasan hai but i know that's not true this was challenging for yeah. you as well um how did you you know make that happen make all this happen for yourself ek to i think sabse badi baat ye bhi hoti hai ki jab aap sabse chote hote ho to wo badon ke through guzar ke aapke parents itna थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं हो जाते हैं लेकिन फिर भी उतने नहीं होते हैं वही ना माइंडसेट की बात आ जाती है तो मुझे मेरा यही होता था कि मगरब से पहले घर आना है स्कार्फ के बगैर बाहर नहीं जाना है जीन्स शर्ट होनी चाहिए लंबी होनी चाहिए मतलब जो सब मेजॉरिटी जो मुझे लोग बोलते हैं कि ये 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 वो सब मेरे साथ ही होता था मेरे पेरेंट्स भी कोई अनोखे नहीं हैं ना इतने कोई ओपन माइंडेड थे कंजर्वेटिव थे Uh, लेकिन अब टाइम के साथ साथ आके थोड़ा सा उनको हो गया है मतलब देव गॉट यूज टू मी बींग दिस वे दे हैव सीन पीपल इवॉल्व दे हैव सीन वेर द वर्ल्ड इज गोइंग सो देर लाइक ठीक है हो रहा है और दे नो दैट आई आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस फाइव इयर्स नाउ एंड देव सीन मी ग्रो देव सीन मी गेट अपॉर्चुनिटीज दैट आई थाट आई वुड नेवर गेट बींग अ ब्राउन स्किन गर्ल my parents friends would come to them and ask them for favors from me to phir wo kehte the ki there is even next level validation ki ye promote kar do idhar aa jao wo promote kar do iske bare mein baat kar lo amma abba ke dost si baatein kar rahe hain to wo to phir main kehti thi hmm theek hai lekin blocking unko shuru mein samajh nahi aati thi ki ye kya hai modeling kar rahi ho wohi baat aati thi modeling kar rahi hai मैं कहती थी नहीं मुझे कपड़े आ रहे हैं मैं अपनी मर्जी से बता रही हूँ मैं अपने फॉलोअर्स को बता रही हूँ जो मुझे ट्रस्ट करते हैं मेरी रिकमेंडेशन को ट्रस्ट करते हैं और ब्रांड्स भी मुझसे इसीलिए मेरे साथ इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि मेरी लॉयल फॉलोइंग है ऑर्गेनिक फॉलोइंग है उनके पास रिजल्ट जा रहे हैं तो इसीलिए मैं काम कर रही हूँ उनके साथ और मुझे पैसे भी मिल रहे हैं इस चीज़ के अपनी तरह से मैं काम करूँगी मैं लेट नाइट शूट्स पे बाहर नहीं जा रही हूँ मैं पूरा पूरी रात बाहर नहीं रह रही हूँ मैं घर पे सब कर रही हूँ क्योंकि इस बात पे बहुत हाँ।, हाँ इस बात पे भी उनको बहुत इशू था क्योंकि बाबा मुझे पिक एंड ड्रॉप बहुत ज़्यादा करते थे शूट्स वगैरह से माँ बाबा आ रहे होते थे छोड़े होते थे तो वो भी देखते थे कि क्या माहौल है क्या है किस तरह के लोग काम कर रहे हैं हम वैसे बहुत बेहतर हो गए जब मैं कर रही थी तो थोड़ा शेड ही था जगह भी बहुत शेड ही होती हैं सुबह चार चार बजे की कॉल टाइम होते हैं तो दे वर नॉट ओके विद दैट तो इस पे ये था कि अच्छा लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं इसको अपनी लिमिट्स भी पता हैं वो बाउंड्रीज क्रॉस भी नहीं कर रही है तो वो एक ओवर टाइम वो लेवल बिल्ड होता गया होता गया होता गया अब जाके मैंने अपनी अम्मा को अनब्लॉक किया इंस्टाग्राम से हाँ माई गॉड अभी मैं लाहौर गई हुई थी मैंने फिर उनसे उनकी वीडियो बनाई है कि आप मुझे कुछ नहीं बोलेंगी मैं क्या पहन रही हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ मैं किधर हूँ मैं किसके साथ हूँ उन्होंने बोला बोलूँगी तो मैं सही तो मैंने कहा मैं आपको अनब्लॉक नहीं कर रही <laughs> तो वहाँ पे मजाक मजाक में हो गया मैंने उनको अनब्लॉक किया आ, बाबा कुछ बाबा भी थोड़े खुल गए और वो मेरे पिक्चर्स लाइक करते हैं कमेंट करते हैं अप्रिशिएट करते हैं वरना पहले तो बाबा भी ये थे कि ये क्यों पहन रही हो वो क्यों पहन रही हो ये नहीं करना है वो नहीं करना है लेकिन अब दोनों थोड़े 
हो गए हैं इस मामले में yeah, मैं स्लीवलेस भी नहीं पहन सकती थी हाँ. ये तो अब भी अब भी कुछ महीनों पहले उससे पहले मैं छुप छुप के पहनती थी <laughs> <laughs> लेकिन हाँ. अब आके अब आके नॉर्मलाइज हुआ है कि कपड़े भी मैं थोड़े अपनी लिमिट्स में रह के पहन सकती हूँ hmm. ये नहीं कि बिकिनी में जाके घूम फिर रही हूँ हाँ. नाच रही हूँ इधर उधर जाके हाँ. नहीं हाँ. उतनी उतनी उतना फ्रीडम नहीं है मेरे पास हाँ. आ, इस तरह से है फिर ट्रैवलिंग का शुरू इस तरह से मैं ट्रैवलिंग का सोच भी नहीं सकती थी ख्वाब तो मैंने बहुत देखे थे कि मैं ट्रैवल करूँगी मैं यहाँ जाऊँगी मैं वहाँ जाऊँगी लेकिन ट्वेंटी में जब यूटोपिया शुरू हुआ था तो सफ़ा और सरमद तीन घंटे के लिए आए थे मेरे पेरेंट्स के पास उनको मनाने के लिए कि इसको हमारे साथ जाने दें तीन घंटे लगाए उन्होंने कन्विंस करने में फिर वो मेरा पहला अकेले इंटरनेशनल ट्रिप ट्रिप था टू थाईलैंड विद यूरोपिया उसके बाद फिर वही हुआ कि क्योंकि वो दोनों हमारे इतने क्लोज़ फैमिली फ्रेंड्स बन गए फैमिली फैमिली वाला सीन था घर आना जाना बहुत ज़्यादा था Uh, तो मेरे पेरेंट्स को भी थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड हुआ उनका फिर उसके बाद भी अगले साल भी यूटोपिया के साथ ही जाना था तो वो दोबारा आए परमिशन मांगने के लिए जैसे हाथ मांगने नहीं आते कि हम इसको ले जाए <laughs> <laughs> तो मुझे ट्रिप के लिए परमिशन मांगने के लिए लाते थे फिर उसके बाद अकेले का ट्रिप मेरा उसके बाद उनको थोड़ा सा हो गया कि अच्छा लाहौर भी जा रही है इस्लामाबाद भी जा रही है अकेले जा रही है आ, सब सेफ़ है वेर इन टच विद हर मैं बता रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ मैं पिक्चर्स भेज रही हूँ कि मैं यहाँ हूँ ये कर रही हूँ तो वो ट्रस्ट ना आपका बिल्ड हो जाता है अगर आप उनको इन द लूप रखो कुछ yeah. छुप छुप के ना करो यू हैव टू कीप दम इन द लूप ताकि उनको भी वो ट्रस्ट बिल्ड होता जाए आहिस्ता आहिस्ता ओवर नाइट नहीं होता सालों लग जाते हैं या बिकॉज देर योर पेरेंट्स एट द एंड ऑफ द डे सो यू अंडरस्टैंड देर एंड देव सीन द वर्ल्ड देव सीन हाउ पीपल आर उनको ज्यादा पता है हमसे हमें ज्यादा नहीं पता Yeah. जितना भी हम टीनेज टीनेज में आके हमें लगे ना हम कि नहीं हमें ज्यादा पता है आपको कुछ पता ही नहीं आप पेंडू हैं आप कंजर्वेटिव हैं उनको बहुत कुछ पता है एंड यू शुड बी आई एम सो ग्लैड माय पेरेंट्स वर स्ट्रिक्ट क्योंकि आज मैं जो हूँ मैं उनकी वजह से हूँ वरना मैं पता नहीं क्या होती ट्रू या एंड दैट एंड लाइक इन योर जर्नी आई फील लाइक यू नो यू यू कॉन्ट जस्ट up and do stuff hmm. so you that trust is like earned over time yes. and slowly yes. and you know they they you know you take them along hmm. on that journey with you you take them through the process you show them what you're doing what brand you're working with what kind of content you're putting out um what is going on behind the camera how you're setting up the camera how you're talking to people how you're managing things on your own how you're editing everything you have to show them छोटी छोटी चीज़ें वो भी देखेंगे ये बोलेंगे ओ मेरा बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है मेरे बच्चे को इतना दिमाग है उसके अंदर कि उसको पता है सेंस है चीज़ों की कि मुझे ये लाइन क्रॉस नहीं करनी है मुझे पता है कि मैंने इसके साथ जाना है इसके साथ नहीं जाना है आ, मैंने किसके साथ किस तरह से डील करना है तो जब मैं मीटिंग्स पर भी जा रही होती थी ना तो उनको होता था मैं मतलब जब मेरे मैनेजमेंट नहीं थी तो मैं अकेले जाती थी मीटिंग्स पर और वो जैसे किसी कोई बहुत बड़ा मैनेजर हो गया कंपनी का ये हो गया वो गया तो वो कहते थे कि मैं इतनी छोटी सी बच्ची मैनेजर से मीटिंग कर रही है डायरेक्ट कांटेक्ट है इसके पास ये अपने कस्टम से भी निकलवा रही है चीज़ें ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है तो वाह बड़ी हमारी बच्ची कुछ कर रही है काम yeah. तो ये भी ट्रस्ट हो जाता है कि या दे नीड टू सी दैट नाउ यू आर दैट यू कैन डू थिंग्स ऑन योर ओन यू नो दैट यू अर्न दैट ट्रस्ट लाइक आई सेड एंड यू कीप दम इन द ब्लू एंड यू शेयर थिंग्स विद दैम एंड सोन दे स्टार्ट टू सी दैट इसेंशली यू नो आर चाइल्ड इज नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड दे हैव ग्रोन अप टू make decisions hmm. for themselves like i don't have to worry that hmm. you know bilkul hi naive hai yeah. they can't take care of themselves ye ye bhi aapko khud bhi apne bare mein bhi sochna hota hai ki kya aap kar sakte hain kya can you do it on your own um aap itne gullible to nahi hain kya phir kisi ki baaton mein aa jayenge but ye sab bhi experiences ke sath aata hai but wo sense hoti hai na ki acha mujhe pata hai hmm वो होनी बहुत जरूरी है आपके अंदर वरना लोग बहुत फायदा उठाते हैं आपका या दैट्स ट्रू और इसी बात से पेरेंट्स डरते हैं इसी बात से डरते हैं हाँ हाँ एक्सपोजर भी बहुत जरूरी है जो कि पेरेंट्स दे होल्ड बैक देना चाहिए हाँ आप एक्सपोजर दोगे तो देन दे विल लर्न टू थिंक फॉर देन How will they ever learn how to navigate exactly. in the world without the parents? और फिर यही होता है ना कि एक सर्टन एज में जैसे सेवनटीन एटीन में अगर आप घर से बाहर तब निकाल रहे हो अपने बच्चे को एक्सपोजर देने के लिए तो वो एक्सपोजर सही एक्सपोजर नहीं होगा कभी भी नहीं. क्योंकि वो प्रोसेस नहीं वो स्टेप्स नहीं आपने क्रॉस किए आप स्टेप ए से स्टेप जी तक फॉरन नहीं जा सकते yeah, it has तो to वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है सारे स्टेप्स आपके लिए या इट हैज टू बी नेचुरल एवोल्यूशन एंड प्रोसेस इन टू दैट वरना इतना बड़ा शौक लगेगा ना आपको क्या आप कुछ नहीं कर सकोगे यू नो दिस थीम ऑफ योर लाइफ ये तो चलो पेरेंट्स वाली बात होगी बट मैं थोड़ा जूम आउट करके सोसाइटी पर लेके आऊँ इसी ची
अपने आप से कंपेयर करूँ तो माई सिचुएशन इज़ वेरी डिफरेंट बिकॉज आई गॉट मैरिड वेरी अर्ली और फिर वो बहुत सारी चीज़ों में एंड प्लस मैं हॉस्टल में भी थी तो मेरा बहुत डिफरेंट उस तरह से सिनारी है वेन इट कम्स टू इंडिपेंडेंस और हाउ आई डिड माई लाइफ बिकॉज फॉर अ लॉर्ड ऑफ पेरेंट्स लाइक देसी पेरेंट्स दे आर वेरी अफेयर टू गिव देर डॉटर्स इंडिपेंडेंस बिकॉज दे आर नॉट मैरिड यट राइट दस लोग क्या बोलेंगे रिश्ता नहीं होगा मसला नहीं होगा सो आई थिंक दैट इज़ सो रिफ्रेशिंग टू सी इन योर केस बिकॉज वो आई आई डोंट नो कि घर में क्या कॉन्वर्सेशन होती हैं वॉट योर पेरेंट्स लाइक फील अबाउट दैट और थिंक अबाउट दैट बट दिस इज रेयर इट्स लाइक यू नो पेरेंट्स आर वेरी अफेड लाइक नो मैर हाउ मच दे इट्स द ट्रस्ट देर डॉटर्स और द इवन नो दैट यू नो दे आर स्मार्ट इनफ टू मेक देर ओन डिसीजन एंड डू द राइट थिंग दे आर जस्ट अफेड ऑफ वॉट पीपल आर गोइंग टू से सो दे रिफ्यूज टू गिव दोज डॉटर्स दैट इंडिपेंडेंस अच्छा क्योंकि लोग आएंगे तो वो लोग ये कहेंगे कि अच्छा तो ये अकेले बाहर जाती है तो ये अकेले घूमती है ये अकेले करती है ये अकेले रहती है ये फलाना यू नो एंड देन पीपल विल लाइक वो कैरेक्टर के ऊपर आ जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स चाहे आपका बेटा जितना ही आवारा क्यों ना हो पूरी पूरी रात बाहर हो बीवी को अकेले घर छोड़ के लेकिन नहीं मेरा बेटा चांद है वो तो ऐसे प्रिंस चार्मिंग है कि बस हाँ बिल्कुल बहुत गुस्सा आता है मुझे ऐसे ऐसे पेरेंट्स जिनके लिए उनका बेटा जितना भी आवारा हो बिकॉज वो तो एक जेंडर के ऊपर चीज है ना कि लड़के तो कुछ चीजें कर सकते हैं लेकिन लड़कियां वो नहीं कर सकती हैं वेरी अनफेयर बट या दैट इज हाउ इट इज माई पेरेंट्स आई थिंक माई पेरेंट्स हैव गिवन अप ऑन मी नाउ इट्स नॉट दैट आई हैव नॉट ट्राइड आई बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव ट्राइड बट इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट आई विल नॉट सेट एट होम ऐसे करके और मैं इंतजार करती रहूंगी कि मेरी शादी नहीं होगी तो मैं कुछ नहीं करूंगी आई हैव टू मूव ऑन आई हैव टू मूव फॉरवर्ड थिंक अबाउट माई सेल्फ क्योंकि पिछले तीन साल आई थिंक तीन साल ही है बहुत वही प्रेशर के करो 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 इससे बात करो इससे मिलो ये करो वो करो रिश्ते भी बहुत देखे पर जब मुझे नहीं समझ आ रहा कोई तो मैं जबरदस्ती शादी क्यों करूंगी मुझे एक इंसान के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है एक इंसान के साथ वो इंसान मैं आराम से अपनी टर्म्स पे देखना चाहती हूँ टाइम लगाना चाहती हूँ मुझे रश नहीं करना किसी चीज़ में क्योंकि मैं देख चुकी हूँ कि जो लोग रश करते हैं जो लोग सेटल करते हैं वो फिर किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं आई डोंट वॉन्ट टू सेटल फॉर एनी थिंग लेस दैन वॉट आई डिजर्व इन वॉन्ट फॉर माई या दैट मेक्स कम्प्लीट एंड एंड द अदर पॉइंट विच वॉज वेरी वैलिड इज यू ब्रॉट अप एंड जस्ट बिकॉज दैट्स नॉट हैपनिंग एट आई कैंट स्टॉप माई लाइफ एग्जैक्टली जिस लाइक आई नो समी um so this is girl she uh, did her graduation and then she wanted to do her masters bahar se hmm. but then admission bhi ho gaya and everything hmm. but the parents never let her go why because they were like ab ye masters ke liye chalegi hmm. na to phir to pata nahi umar nikal jayegi umar nikal jayegi wo and then they didn't let her go and then she stayed and you know cuz unko tha bas shaadi hona pehle bahut zaruri hai um shaadi ki kabhi masters nahi hua at least abhi tak nahi hua but You know, and शायद लाइक एंड आई एम नॉट सेंग इन दैट कुड भी बैड फॉर हर जरूरी नहीं है मे बी उसमें बेहतर ही हो लेकिन आई एम जस्ट सेंग कि दैट्स नॉट इट्स जस्ट नॉट ए लेजिटमेट रीजन टू स्टॉप पर स्विंग थिंग्स इन योर लाइफ बिकॉज यू आर नॉट मैरिड येट और ये रिग्रेट उसकी जिंदगी में हमेशा रहेगा एंड शी विल हैव दिस थिंग अगेंस्ट हर पेरेंट्स कि उन्होंने उसको मास्टर्स नहीं करने दिया बाहर जाके बिकॉज ऑफ मैरिज बिकॉज ऑफ मैरिज भाई इट्स बेटर टू बी अन मैरिड दैन बी इन प्रॉब्लमैटिक मैरिज अब्यूजिव मैरिज आपको नहीं पता आप फॉरन नहीं कर सकते किसी से मिले बगैर शायद स्पेशली तब जब आपको पता है कि वॉट यू वॉन्ट फ्राम योर लाइफ ठीक है अनपढ़ नहीं आपको नहीं पता आपको कुछ भी नहीं करना जिंदगी में आपको हाउस वाइफ बनना है वो भी एक चॉइस है आपकी दैट्स नॉट समथिंग दैट आई लुक डाउन अपॉन मैं भी चाहती हूँ बस हाउस वाइफ बनू को मैं आराम सुकून करूं और <laughs> कमाए शमाए no, लेकिन सबकी अपनी मर्जी होती है जो yeah, भी yeah. आपको अगर नहीं मसला किसी चीज से आपको वो फ्रीडम नहीं चाहिए जो मुझे चाहिए hmm. सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है तो आप कर सकते हो आई थिंक नो आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट फाइंडिंग फाइंडिंग द पर्सन द पर्सन यू वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद या एंड वेदर दैट मींस एंड वेदर दैट मींस लाइक समटाइम्स एंड यू नो आई एम नॉट सेइंग इट्स सो ब्लैक एंड व्हाइट सो समटाइम्स व्हाट कुड पॉसिबली हैपन इज दैट यू मे वांट टू गो फॉर योर मास्टर्स राइट बट यू फाउंड समवन हियर हु इज द पर्सन दैट यू फील लाइक यू वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद 
and if it's your decision and you feel right about doing this now and doing the masters later that's also uh. okay but you should have ownness of that decision it should be your mm. decision okay listen i want to do this right now mm. i found the person because mm. that's also not easy <laughs> it's not easy to find I you know, know the, the, the right person yeah, it yeah. Is not. so हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होती है वो तो आप देख सकते हो बट इट्स जस्ट दैट यू शुडेंट बी डूइंग मेकिंग दिस डिसीजंस आउट ऑफ योर आउट ऑफ समवन एल्स इज वेल इट शुड बी योर ओन फ्री वेल लेकिन आई थिंक हम लोग बहुत अलहमदिल्ला अलहमदिल्ला लकी भी हैं इस इस लिहाज से और हम बहुत प्रिवलिश्ड भी हैं कुछ लोग होते हैं जिन जो दे डोंट हैव एनी से इन ऑल देयर पेरेंट्स मोस्ट पीपल डोंट मोस्ट पीपल सैड या या बट आई होप एंड प्रे कि वो अपने लिए स्टैंड ले सकें कभी mm. और जो वो करना चाहती हैं वो खुद अपने लिए कर सकें mm. और उनके पेरेंट्स उनको लेट लूज हो जाए उनके, <laughs> उनके मामले में हाँ और वो लेट लूजिंग भी जेनविन जेनविन होनी चाहिए ना नेहा बिकॉज द थिंग इज दट अ लॉट ऑफ टाइम्स यू नो यू कुड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड मेक अ डिसीजन एंड देन फॉर एग्जाम्पल ये मास्टर्स वाली एग्जाम्पल मिलता है मास्टर्स की दैन यू डोंट गेट अप एंड अप गेटिंग मैरिड and your parents give you that tana all the time hmm. what how would that feel wo tane khatam ho jate hain ek do saal ke baad jab wo dekhte na ki hamari bachchi kitni dheet hai usko koi fark nahi pad raha ha chahe usko wo emotionally ho raha ho ho affect kar raha ho but wo but wo face wise wo theek hoti hai theek hai bolta rahe aap log mujhe koi fark nahi padta jab honi hogi to ho jayegi to phir wo de give up yeah they give up that's true yeah um aur jab phone hi hoti hai ho jati hai aur log jo jisko jo milna hota hai wo usse mil jata hai ha allah ne likha hua hai wo zabardasti karne ki koi cheez nahi hai aap try kare zarur kare ye nahi hai ki aap bilkul hi usko cheez ko ban kar de nahi of course you try for like everything else in life as well ha wo aap zarur try kare lekin agar nahi ho pa raha agar aapka dil nahi maan raha to koi zabardasti zarurat nahi hai nahi hai zabardasti it's just that it, this should not be an obsession ye goal nahi hona chahiye aapka sirf ha yeah true um so फिर से हम लेट्स गो बैक टू ब्राउन स्किन एंड इंक्लूसिविटी एंड कलरिज्म सो चलो हमने सोसाइटी की बात कर ली बट प्रोफेशनली यू आर इन अ स्पेस वेर यू आर वर्किंग विद ब्रांड्स वर्किंग विद यू नो लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हैव यू एक्सपीरियंसड दैट बायस ऑफ कलर नॉट जस्ट यू एक्सपीरियंस ओके वी कैन टॉक अबाउट दैट इज वेल I would love to talk about that. Have you experienced that, yeah. or do you think that bias somehow still exists? And ये जो inclusivity है और ये ये नाम की बात है representation से representation के लिए है. But do you think people have genuinely changed as well? मुझे लगता है कि जो ज़्यादातर लोग हैं, they just want to appear inclusive. Okay. उनकी ज़हनियाँ तो उनकी mentality अभी तक वहीं पे है. कि नहीं हमें हमारी ब्रांड के लिए ना यही चाहिए थोड़ा जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में ना फिट इन करता हो लेकिन एक को डाल देंगे ताकि कोई उनके अगेंस्ट कोई बात ना कर दे कि वो आपने ये ये इसके साथ काम नहीं किया उसके साथ काम नहीं किया तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा पोटेंशियस भी है एटीट्यूड टवर्ड्स डिफरेंट बॉडी टाइप स्किन कलर्स हेयर टाइप्स है ये मसला लेकिन आई डोंट नो कौन सच्चा है कौन झूठा है Yeah. ये तो अल्लाह ही जानते हैं नियत क्या है किसी की लेकिन कभी कभी मुझे फील होता है कि देर जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी इंक्लूसिव या इट्स नॉट जेनविन चेंज ऑफ माइंड और हार्ट हाँ बट लाइक बट आई थिंक वो वही बात है कि बिकॉज पीपल आर सो फ्रेड ना ऑफ नॉट बींग सर्जन वे सो दे विल डू दोज थिंग्स एंड आई थिंक बाहर तो बहुत ही ज़्यादा ये लाइक यू नो यू सी वेस्टर्न मीडियम स्टफ वो भी आपको पता चल रहा होता है इट्स जस्ट सो जबरदस्ती डन यू नो द इंक्लूसिविटी जिस तरह उन्होंने एक एक उठा के डिफरेंट कल्चर का हर चीज़ में घुसाया हुआ होता है बट आई थिंक दैट इज ऑल्सो लाइक वही बात है वो चलो रिप्रेजेंटेशन आ तो रही है इवेंचुअली वो फिर ऑर्गेनिक हो जाएगा बिकॉज फिर जो नेक्स्ट जनरेशन है वन दे आर वॉचिंग दैट सो देन इट विल बिकम दैट्स अ गुड थिंग आई थिंक इट्स अ फेक इट यू मेक इट अप्रोच eventually i yes. think that's the only way that. if people <laughs> it is the only way for something like this because if even yeah. if people are not changing um even if they're doing it um because they're afraid of some kind of mm. accountability but because they're doing it to future generations mm. hai, unke liye to normalize yeah. ho rahi hai cheez to wo phir wo sahi aayenge mm. wo seedhe aayenge and eventually the pretentiousness will die out yeah. and it will be a natural it is zaruri hai yeah kahin se to shuru karna hi tha na kahin se shuru karna hai of so says baat ka ki ha like uh, and i guess like wo bhi logon ki conditioning hai and this se change hona bada mushkil hai ha but but you think that um, yeah like i i think wo 
um like do you think that it's something that will genuinely change though how can it change okay दस जनरेशन बाद शायद कोई चेंज आ जाए अच्छा बट अभी रिसेंट टाइम्स में आई डोंट सी इट कमिंग एनी टाइम सोन जो कि मुझे जो हमने पहले बात की कि वो सी इफ इट्स जेनुअन प्रोग्रेस इफ इट्स अ जेनुअन चेंज दैन इट डजेंट रिग्रेस तो वी कैन कम बैक टू आवर ड्रामा इंडस्ट्री इफ इट वॉज अ जेनुअन चेंज इट वुडन हैव रिग्रेस्ड इट रिग्रेस्ड या बिकॉज द फैक्ट इज कि वो आपने करने की कोशिश की नहीं चला नहीं चला तो आपने रिग्रेस लाइक यू गो बैक टू वट एवर यू डेंट टेक अ स्टैंड फॉर इट यू डेंट टेक स्टैंड फॉर इट सो इट्स ऑब्वियसली नॉट इट्स सच अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम यू नो बिकॉज पैसे भी बनाने आई अंडरस्टैंड इंडस्ट्री ने पैसे भी तो बनाने आई टोटली गेट दैट दिस इज देयर वर्क दे हैव टू डू इट But, but it's also their responsibility it to is their responsibility that that's Haan. what i'm saying like wo it, it's it's complicated Haan. it's just it's not so simple but unko karna hoga Haan. to because usse hoga ki aap us cheez ko normalize karoge Haan. to masses ka mind change hoga Haan. masses ka mind change hoga to aapko phir you know you will Haan. make money still क्योंकि ये देखो ना इंडियन जो वेब सीरीज आती हैं उनमें कहाँ होती हैं गोरी गोरी लड़कियाँ नहीं, नहीं, नहीं होती हैं मैं हमेशा ये बात नोटिस करती हूँ कि मेन कैरेक्टर्स में भी डार्क स्किन लड़कियाँ होंगी और वो इतना अच्छा चल रहा होता है उनका तो वो उस तरह के आइडियाज वो कास्टिंग हम क्यों नहीं कर सकते हैं हाँ दैट्स ट्रू हमारे हमारे यहाँ उस तरह भी नहीं खैर हम तो कुछ कर ही नहीं रहे चौदह अगस्त <laughs> no but like you know it's just that uh, yeah we have such a long way to go when it comes to that hamari hamari generally acting hi, like it's just acting generally film industry it's has a long way to hmm. go to ye to dur ki baat hai i guess ke wo ye bhi jo achhi scripts hoti hain wo approve nahi hoti hain jaise wo kam kaun si thi abhi sarman khus sarman khus atwali kamli aayi thi ek to wo to kamli to aayi thi but हाँ. jo tamasha हाँ. तमाशा बैन हो गई फिर हाँ. जो थोड़े रिलेटिव इश्यूज के बारे में बात करी होती हैं चीजें वो बैन हो जाती हैं हाँ. जो अच्छी स्क्रिप्ट होती हैं वो बैन हो जाती हैं बिकॉज एवरीथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट इज टैबू एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड इज कॉन्ट्रोवर्शियल सो एंड नो बडी वॉन्ट्स टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी सो माइट इज वेल कब तक कब तक बोलना जरूरी है True. लेकिन वही बात आ जाती है कि एक बंदे के बोलने से कुछ नहीं होता कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों को बात करनी पड़ती है हाँ लेकिन वही तो लोग नहीं करते नहीं करना चाहते हाँ. क्योंकि हमारे यहाँ इतना आसान है किसी को उठवाना और किसी को मरवाना हाँ. सबको अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है yeah. तो इट्स बेटर टू कीप यू माउट शर्ट बट दिंग राइट वी डोंट है आप एक्सप्रेस कर सको अपने आप को जेनवनली या एंड यू डोंट नो लाइक आपको पता ही नहीं है आपको पता ही नहीं है हमारे मुल्क में कि आपकी किसी बात करने से आपको कौन से कॉन्सिक्वेंस आपको या आपकी फैमिली को या आपके किसी रिश्तेदार को किन कौन क्या कॉन्सिक्वेंस देखने पड़ेंगे एंड देन एवरीबडी ऑब्वियसली चूज इज टू चूज पीस फॉर दैम सेल्व इन टाइम्स लाइक दिस हाँ दैट्स ट्रू सो नेहा uh how do you think the content industry has evolved um ever since you've been in it um and what do you think of the work that is being done in pakistan uh ab bahut zyada log aa gaye hain jo content bana rahe hain kuch shaukiya bana rahe hain kuch are making a living out of it kuch bahut zyada mehnat kar rahe hain kuch mehnat nahi kar rahe hain um लेकिन उस वो लॉट भी है जो बस फ्रीबीज के लिए आती है कि वो मुफ्त के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो yeah. हम कर लेते हैं बट वो आपको नज़र आ जाता है कौन इस तरह का है कौन नहीं है बट आई फील लाइक देर आर वेरी लेस पीपल हु हैव हु स्टैंड फॉर समथिंग हु आर हु हैव अ पर्पस दे हैव अ पर्पस बिहाइंड देयर ब्लॉग बहुत कम ऐसे लोग हैं लेकिन हैं आई फील लाइक हमारा इवॉल्व तो काफ़ी ज़्यादा किया है इन पाँच सालों में जब तक जब से मैंने शुरू किया है यू बिन डूइंग इट फॉर मच लॉन्गर आई डोंट नो आपका क्या वो है ओपिनियन इस पर बट जितना मैंने देखा है उसमें बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है मैं बाहर से कंपेयर नहीं करूँगी मैं पाकिस्तान से ही कंपेयर करूँगी अब 
ब्रांड्स को भी पता है कि क्या वैल्यू है हमारी हम क्या कर सकते हैं हमारी आवाज़ कहाँ कहाँ तक जा सकती है इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान इट्स ग्लोबल ना फॉलोअर्स हमारे सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है उनको भी ये बात पता है कि उनका जितना ज़्यादा मार्केट अब हमारे थ्रू होता है वो टी से नहीं हो सकता है नहीं नहीं हो सकता है विच इज़ वाई देव स्टार्टड इन्वेस्टिंग सो मच इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सो मच इट्स इट्स माइंड ब्लोइंग इट्स माइंड ब्लोइंग और ये आई थिंक अब कल्चर जो है कॉन्टेंट क्रिएशन का ये बढ़ता ही जा रहा है पूरी दुनिया में पाकिस्तान में भी बट वी स्टिल वेरी फार बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी द लिबर्टी टू क्रिएट समथिंग दैट वी वॉन्ट टू क्रिएट एंड पुट आर थाट इन टू इट एज कॉन्टेंट क्रिएटर्स इट इज़ आर जॉब टू गिव यू अ ब्रीफ यू नीड टू टेल एस अ फ्यू पॉइंटर्स कि ये हमारा प्रोडक्ट है ये हमारे पॉइंटर्स हैं ये चीज़ कम्युनिकेट होनी चाहिए लेट अस डू द वर्क या बेसिकली द वीडियो शुड नॉट बी डिफाइंड बाय द ब्रांड या सो आई फील है कि व्हेन इट कम्स टू द क्रिएटिव एस्पेक्ट वो ज़रा प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बट आई थिंक जनरली इन्फ्लुंस इन पाकिस्तान एटलीस्ट द वंस जो प्रॉपरली प्रोफेशन यूज कर रहे हैं दे डूइंग अ रियली गुड गुड जॉब ट्राइंग सो हार्ड आई डोंट सी दैट anywhere else like regard india ko side pe rakhe uh. but mujhe lagta hai puri duniya mein india is doing the best yes. puri duniya mein um seriously and baaki sab bas kar rahe hain and pakistan is doing very well now um the, the i think the one of the greatest wins we have is how seriously we are taken mm. now and how they are willing to pay us for our work and they realize our value mm. and that is a fight that i have <laughs> fought <laughs> I, I, yes i'm I, sure yeah i don't know about anybody else but um i mean i know ke industry mein um like ye bahut bada change aaya mm. and i also remember talking to a lot of influencers ke like how much they should be hmm. charging what their value is what their worth is because usse pehle like logon ko is cheez ka nahi tha na and wo tha na because we we used to sell ourselves short ke hame itna sa bhi mil raha hai na to theek hai kyunki unke paas wo nahi tha na ki hum kisko dekh ke charge kare yeah hum hi set karna hai ki humne charge kya karna hai phir jo aur log aayenge wo hame dekh ke set karenge apne charges so you have to be that person to set the standard for everybody else for everybody else and i yeah. think you guys were the ones who set those standards for us thanks <laughs> <laughs> yeah because no and and it's like yeah just sabse just start kiya to uski responsibility hoti hai na like at the end of the day huh. yeah so wo cheez humne bahut zyada evolve or change ho ke dekhi hai um so i think that is something that bas wohi ek masla i think hum sab ko rahega ki hame creative liberty nahi di jati hai yeah wohi chhapa maro tum bhi hai chhapa maro wo bhi hai chhapa mare 3 baje to sari yahi post karenge story bhi yahi jayegi is tarah na aapka product bikega na hamari audience ko lagega ki hum faithful hain ya hum loyal hain ya hum serious hain hame apne apne lihaz se karne do na organically जो वैसे भी हम कर ही रहे होते हैं जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं जिस चीज़ को हम बात कर रहे होते हैं ऑर्गेनिकली हम कर रहे होते हैं और दैट थिंग डज सो वेल और जो एड आप लगा रहे होते हैं अपने बॉर्डर्स और लोगोस के साथ वो आपको पता ही नहीं चलेगा ब्रांडिंग हाँ और वो ये है कि क्योंकि हम अपनी ऑडियंस को पहचानते हैं जो हर किसी की फ़र्क होती है हमें पता है हम किस तरह बात करते हैं किस तरह की चीज़ डालते हैं तो हमें डी एम्स आते हैं Uh, हमें डी एम्स आते हैं hmm. उसका रिस्पॉन्स आता है लोग हमसे इंगेज करते hmm. हैं वैन वी डू इट लाइक दिस वो ब्रांड्स को पता नहीं होता दे जस्ट वॉन्ट वट दे वॉन्ट बट आई थिंक उसमें भी थोड़ी थोड़ी शायद आई थिंक एक्चुअली आई थिंक दैट जस्ट डिपेंड्स ऑन ब्रांड्स कुछ ब्रांड्स हैं कुछ एजेंसीज भी आई थिंक कुछ हैं ब्रांड्स जो आपको देते हैं लिबर्टी और मुझे बहुत पसंद है ऐसे ब्रांड्स एंड देर सम एजेंसीज हु आल्सो फाइट फॉर यू बहुत रेयर बट कुछ एजेंसीज हैं वो कहते हैं कि नहीं हम इस इन्फ्लुएंसर को आप ट्रस्ट करें वो ऐसे करेंगे तो बेहतर होता है हाँ बट एवोल्यूशन हैज़ बिन आई थिंक इनक्रेडिबल और इन शाला अभी कमिंग टाइम्स में भी होपफुली क्योंकि मार्केट हमारी बढ़ रही है ब्रांड्स भी काफ़ी सारे आ रहे हैं पाकिस्तान तो आहिस्ता आहिस्ता होपफुली इन शाला इन शाला Uh, लोग देखेंगे कि काम कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिएटर्स भी और वो भी कुछ कर सकते हैं सो वी शुड आल्सो वर्क विद देम व्हिच इज़ नाउ नॉट हैपनिंग क्योंकि उनकी मार्केट ही नहीं है पाकिस्तान हाँ ये है सो अनदर थिंग दैट आई नो अबाउट यू सो आई वांट टू एड्रेस हियर इज दैट यू आर नाउ प्लानिंग टू मूव टू दुबई 
प्लानिंग टू आर हैव ऑलरेडी आई डोंट नो पॉडकास्ट कब आएगी नेहा का प्रोसेस किस पॉइंट पे होगा एट द टाइम बट या इट्स इन द वर्क एट दिस वेरी मोमेंट क्यों अपॉर्चुनिटीज क्योंकि पाकिस्तान मेरे लिए ना एक बबल है और उस बबल के बाहर पूरी दुनिया है तो जब मैं उस बबल में बिल्कुल सरफेस पे पहुंच गई हूँ तो वहाँ से ब्रेक थ्रू होने का कोई तरीका ही नहीं है और तो मैं आई फील सो स्टक आई हैड नो आइडिया वॉट टू डू एनी मोर आई वॉज लाइक वॉट एम आई डूइंग विद माई लाइफ आई वॉन्ट टू गो ग्लोबल आई वॉन्ट टू वर्क विद मोर ब्रांड्स आई वॉन्ट टू बी नोन आई वॉन्ट टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन पीपल नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो कैसे होगा वो क्यों होगा वो कब होगा ये मुझे नहीं पता लेकिन मैं करना चाहती हूँ और वो मैं वहाँ रह के नहीं कर पा रही थी एक पॉइंट तक कर सकते हैं ना आप कोई चीज़ उसके बाद आप क्या करते हो क्या कर सकते हो तो मुझे वो चीज़ नहीं समझ आ रही थी फिर आई वॉज दिस ईयर वॉज नॉट वेरी ईजी फॉर मी इफ आई एम बींग वेरी ऑनेस्ट आई आई वॉज ऑन द वर्ल्ड ऑफ गिविंग अप आई वॉज जस्ट डन विद एवरी थिंग नथिंग वॉज मेकिंग एनी सेंस आई वॉज लॉस्ट ये भी फेज आता है आपका समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता फिर मैंने सोचा कि मुझे ये रिस्क तो लेना पड़ेगा इफ़ आई वॉन्ट टू सर्वाइव इफ़ आई वॉन्ट टू बी एबल टू डू सम आई नीड टू मूव आउट एट लीस्ट फॉर अ वाइल बी बी अवे फ्राम दैट मैंटेलिटी द पीपल द सोसाइटी द इन्वायरमेंट वेर यू नॉट फीलिंग सेफ वेर यू आर ऑलवेज स्ट्रेस्ड ये सर्वाइवल मोड आप कब तक जिंदा रहोगे उसमें दुनिया में आप ट्रैवल करते हो आप देखते हो कि कितना सुकून है मसले उधर भी हैं लेकिन कुछ सेफ्टी छोटी सी चीज है सबसे बड़ी चीज है हाँ मतलब छोटी सी चीज़ है बस सबसे बड़ी चीज है वो उसके लिए आप तरस जाते हो वो नहीं है आपके पास पॉइंट ये है कि वो इतनी वैसे इतनी छोटी चीज है क्योंकि आपके पास पाकिस्तान में ना सब कुछ भी हो लेकिन क्योंकि सेफ्टी नहीं है ना तो आप एक आपकी जो लाइफ जो आप गुजार रहे हो ना वो आप एक कंसिस्टेंट स्टेट ऑफ एनजाइटी और सर्वाइवल मोड में गुजार रहे हो सो वट इज़ द पॉइंट ऑफ हैविंग एवरी थिंग दैट यू हैव इफ योर माइंड फील्स फक्ट तो फिर मैंने सोचा कि द ब्रांड्स दैट आई वॉन्ट टू वर्क विद दैट आई ड्रीम ऑफ वर्किंग विद दे आर नॉट इन पाकिस्तान अलहमदिल्ला अलहमदिल्ला आई वर्क विद a lot of good brands in pakistan and i love them from the bottom of my heart and i i am thankful to them for working with me lekin aage bhi badhna hai na aur brands ke sath bhi kaam karna hai to wo brands jo unki pakistani market hai hi nahi wo hmm. brands available hi nahi hai pakistan mein ek to hamare customs ke masle itne hote hain payments cards ke masle itne hote hain ki wo ship bhi nahi kar sakte hmm. to mujhe laga ki dubai ek to ghar se kareeb hai मैं घर से दूर रह नहीं सकती हूँ पहली बात तो ये है तो ये ऐसा है कि मैं घर जाऊँगी वापस आऊँगी आ सकती हूँ लेकिन मैं यहाँ पे अपना बेस करना चाहती थी कि मैं अपने आप को प्रमोट यहाँ पे करूँ ताकि लोगों को वो विजिबिलिटी आए या यू वन ओपन योर सेल्फ इन योर ब्रांड टू दस दैट्स वॉट आई वॉन्ट डू एंड आई फील लाइक दुबई नाउ इज अ ग्रेट प्लेस टू डू दैट टू स्टार्ट फ्राम वट्स योर स्टार साइन स्कॉर्पियो ओके इंटरेस्टिंग Because you know I've I've been going through the exact same journey maybe just a <laughs> few a few months ahead this, huh? yeah but like वो ऐसे feel होता है कि same phase में उस time because I also felt like you know मेरी growth वहाँ पर एक रुक गई है and it's such a scary step to take because you know you are आपने वहाँ पर एक सब कुछ बना लिया है and you've done everything mm. and you've made your name and everybody knows you and it's so easy to get work to leave all of that behind to come to a new place mm. where everybody's like who the hell are you uh, uh, and me. and introducing yourself <laughs> yeah. and making your name and basically doing all that work from scratch and it's a huge risk to take mm. which is why i wanted to have this conversation with you because i appreciate that so much <laughs> you know like that takes guts it takes courage it takes a growth mindset to realize that your comfort is actually the absolute opposite of your growth mm. so the more and i feel like back in pakistan uh like i was at the i was peaking in my comfort i had everything mm. you know i could i had everything that i needed and could get everything that i needed um and in that moment and i know that's the same for you and in mm. that moment to realize that you need to grow and that this comfort is actually complacency 
is not the every hmm. not something everyone can do hmm. um it takes a growth mindset to realize okay um if i've peaked here matlab apne mohalle ka baasha ban ke rehna there's a world out yeah. there and basically it shows your um uh, openness to growth and your openness and your ability to realize and understand that you still have a lot to learn right it's an yeah. anti arrogant thing mm. where you understand ki yaar aap yahan par you can always dwell in mm. that feeling of achieving of knowing everything yeah. back home but when you zoom out and you realize okay mm. duniya bahut badi hai and this is there's so much that i can still yeah. learn and so much growth that i can still do um which is ana jo maine pehle bhi kahi thi ki मैं जो देखना चाहती थी वो मैं कर रही हूँ hmm. जो मैं चाहती थी कि मैं किसी को देखूं कि वो पाकिस्तान से गया है कहीं बाहर मूव हो गया है एंड दे आर डूइंग सो वेल देर देव टेकन द रिस्क देव लेफ्ट देर फैमिली बिहाइंड द कंफर्ट ऑफ देयर होम दे हैव लॉट्स ऑफ मनी दे आर मेकिंग इनफ टू सस्टेन देयर लाइफ इन पाकिस्तान बट देव मूव आउट देव टेकन दैट रिस्क दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर दम और वही चीज़ आई वॉन्टेड टू लुक अपू दैम एंड बी लाइक ये मैं भी कर सकती हूँ या जो लोग कहते थे कि मैं नहीं कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ हाँ मुझे अभी भी लोग कहते हैं ना कि दिस इज़ द कॉन्वर्सेशन लाइक यू एन आई कैन हैव कि अच्छा तो कैसे होगा तो क्या कर रही हो लाइक यू नो एंड आई अंडरस्टैंड बिकॉज पीपल आर लिटरली जस्ट लाइक सब कुछ छोड़ के तुम लोग चले गए हो कैसे करोगे एंड लाइक ऑब्वियसली आई हैव फैमिली एज वेल लाइक वे फैमिली बहुत सारे लोगों का तक ये होता है कि अच्छा फैमिली नहीं है या फिर यू नो um because we are both content creators ya phir husband ki job yeah. hai so then you know you've also moved it doesn't hmm. really matter but it's like a huge risk <laughs> right now but i think it's just a risk that for me it's like ki mujhe bhi nahi pata main kya kar rahi hu lekin mujhe pata hai ki mujhe ye karna hai because isi se na growth aayegi aur jab tak aap risk nahi loge to कंफर्ट जोन में आपकी कभी भी ग्रोथ नहीं आती ना आप वो अचीव कर सकते हो जो आपने करना है अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी में हाँ तो ये ये स्टेप लेना बहुत मुश्किल मुझे अभी भी समझ नहीं आती कि मैंने कैसे किया और मैं क्यों कर रही हूँ मैं कैसे रहूँगी जब चले गए मेरे दोस्त वगैरह मैं अकेले वो तो मुझे हो रहा है कि ओके अब करना पड़ेगा hmm. करना है इन शाह इन शाह इन मुझे फीलिंग अच्छी है इस चीज़ के बारे में और जब वो फीलिंग आपको आती है ना कि हो जाएगा तो यू अल्लाह के हाथ में सेम आई हैव एग्जैक्ट सेम थिंग कि बस हो जाएगा, हो जाएगा। yeah. क्योंकि अल्लाह ने मेरे हर काम में इतनी बरकत डाली है अलहमद लाला अलहमद ला कि मुझे उस पर पूरा भरोसा है पूरा कि वो कुछ ना कुछ करेगा नहीं हुआ ठीक है मैं वापस चली जाऊँगी लेकिन वो रिग्रेट तो नहीं होगा ना मुझे कि मैंने किया नहीं है किया नहीं है वो सही बात है वो है कि नहीं हुआ तो इट्स फाइन पैक अप आर बैग्स एंड अलहमदिल्ला हाँ अलहमदिल्ला ने इतना दिया है कि वी हैव होम बैक देयर तो वी कैन ऑलवेज गो बैक एंड पाकिस्तान विल ऑलवेज बी होम इट्स नॉट दैट वी डोंट लाइक आर कंट्री इट्स जस्ट दैट द पीपल रनिंग इट इज नॉट आर नॉट देर देर द बैड पीपल या एंड एंड अभी हम ग्रोथ की बात कर रहे थे आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग दैट इट्स नॉट फॉर मी एक्चुअली द ग्रोथ वॉज द द स्टार्टिंग पॉइंट बट इट वॉज ऑल्सो द द लैक ऑफ सेफ्टी दैट आई फेल्ट as a mother mm. um as just a woman and just as a wife uh, as a wife as, as just a person like it's not a safe environment mm. so like i wanted to be and you know there's one thing jo maine abhi seekhi thi recently i read about ke hamara work waise bhi creative hai right mm. creativity is impossible in an unsafe mind mm. so when you are scared or when you are in a state of fear or in a state of feeling like you can be attacked or hurt you will never be in a state of calm yeah. enough to create creativity requires a calm mm. sense of self only then you can create mm. agreed so neha i think uh, this brings our conversation to an end yay uh, koi aur baat hai that you wanted to say or talk about nahi no, i think we've covered everything yeah and i hope people learn from this i'm sure they will it was very so. um, very real mm. and koi bhi cheez jo hai jab wo real hoti hai mm. to usme value hoti hai um made up cheezon to fluff hoti hain <laughs> <laughs> so thank you for being real thank you for coming thank um, you for having me i'm so glad i did this yeah it took some convincing by the way <laughs> 
I was like, Neha, oh, she's like, mm, no. Why didn't you want to come? Pehle. Because I have a lot of anxiety. I am sitting here, like I am going to zone out, I am going to get a chance, I am going to forget what I want to say. So, the pressure is that, but now I am going to be calm, and 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 I am going to be calm. So, this was good. Chalo, I am glad. Um, Something out of my comfort zone. Yeah. <laughs> yeah. So it took some convincing and I said, chill, we'll just talk. I don't know what I'm talking about, so I'll delete it. Seriously, you know. Um, but yeah, I think it was actually very nice. You were very um, confident. <laughs> Thanks. Um, and I think it's very nice. You were very confident. Thanks. As opposed to what you thought you will be. <laughs> and uh, very good conversation. Thank you for tuning into this episode of Happy Chirp. I hope that you enjoyed this conversation, learned something from it. Don't forget to leave comments uh, and your thoughts about this. Um, I'm happy that some of you will get to know more about Neha. Uh, she has quite a following of her own. Um, and don't forget to like, don't forget to subscribe. And I'll see you again next time. Allah Hafiz.